మహాశివరాత్రి జాతర నిర్వహణ కోసం జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు జాతరలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ చర్చించారు దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది అన్ని శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ అధికారులతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు భక్తులకు రవాణా సౌకర్యం పార్కింగ్ స్థలాలు తాగునీరు సానిటేషన్ శాంతి భద్రతలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ యాస్మిన్ బాషా జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే అన్ని శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు వెంటనే వేతనాలు చెల్లిస్తూ హెల్త్ కార్డులను మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ముస్తాబాద్ మండలం వనరుల కేంద్రం ఎదుట మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు ఇటీవల అనారోగ్యంతో మరణించిన తోటి కార్మికురాలకి నివాళులు అర్పిస్తూ తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వంట చేసి చేసి అలసిపోయింది కానీ ఆమెకు ఈ ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది లివర్ క్యాన్సర్ రావడం జరిగింది కానీ ఇప్పటికైనా మాకు గుర్తింపు ఉండాలి మాకు భద్రత ఉండాలి కనీసం కట్టెల పొయ్యితో వండి వండి మాకు కూడా పోగా కూడా ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది మా వాళ్ళు కూడా అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు మాకు కూడా ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం గుర్తించి సిలిండర్ ఇవ్వాలి మాకు కూడా మాకు గుర్తింపుగా మాకు వెయ్యి రూపాయల జీతము చాలు చాలని జీతంతో చేసి మాకు ఆరోగ్య హాస్పిటల్ పోదామంటే కూడా డబ్బులు లేక కూడా అనారోగ్యం పాలవుతున్నాము ఆరు నెలలు ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయల జీతం కూడా ఆరు నెలల నుండి ఇవ్వడం లేదు కానీ ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ కానీ కవిత కానీ కేటీఆర్ కానీ మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు జీతం పెంచాలి మాకు కూడా భద్రత ఉండాలి మాకు కూడా వెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలి మరి ఇట్లా చేసి చేసి ఎన్ని రోజులు అలసిపోయి మేమందరం ఒక్కొక్కరం గంబరపేడు మండలంలో కూడా ఇట్లనే చనిపోవడం జరిగింది మధ్యాహ్నం పోయిన కార్మికురాలు ఎప్పుడు మమ్మల్ని గుర్తిస్తారు ఇంకా గుర్తిస్తారని కూడా ఇట్లనే పోరాడుకుంటా అయినా కానీ మేము హాస్పిటళ్ళలో చూయించుకుంటా అయినా కానీ వంట చేయగలుగుతున్నాము మమ్మల్ని మాత్రం ప్రభుత్వం గుర్తించి మాకు మాత్రం ఆదుకోవాలని ఆ యొక్క స్వరూప కుటుంబాన్ని కూడా ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము